دی ڈیولپمنٹ آف ایتھکس یعنی کہ ایتھکس کی شروعات کب ہوئی اٹس اے ویری لانگ اینڈ کمپلیکس اسٹوری ڈفرنٹ ریلیجیس اینڈ نان ریلیجیس تھنکرس ریمین انگیج ان ایتھیکل اینڈ مورل ریزننگ اباؤٹ تھری تھاؤزینڈ ایئرس اگو دا اسٹوری آف اور دا ڈیولپمنٹ آف ایتھکس بگنس ان ایشینٹ گریس اکارڈنگ ٹو گریکس فار ایگزامپل ون آف دا دیئر فلاسفر پلیٹو سیٹ ایوری تھنگ ہیز اٹس اون فارم فار ایگزامپل باڈی از نتھنگ وداؤٹ اے سول سو ایوری تھنگ باڈی از ون فارم اینڈ سول از این ادر فارم بٹ باڈی وداؤٹ سول از نتھنگ ایرسٹوٹل ڈیویٹ فرام دا آئیڈیا آف پلیٹو ایکچولی ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو بٹ ہی ڈیویٹس فرام ہیز آئیڈیا اینڈ ہی یوز دا ٹرم فنکشن Now, function can be described in different virtues in the form of happiness, sadness, crying. So all these um, aspects are defining the virtues of a human being, of a particular human being. It is describing the feelings about the human behavior and about the ethics of a particular individual. Now, Jewish They also tell us about the ethical and moral thinking while the Greeks were grappling with these ethical issues. And according to them, God had spoken through His Ten Commandments. Unhone apne das pegamron ke mutabik apne codes of conduct decide kiye. And those codes of conduct can be religious practice, personal hygiene, or it can be anything like morality or anything associated with our life. جب کہ کرسچینٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا سو کرسچنس فالو دا لائف آف جیسس کرائس اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر لائف دے بلڈ اپ دا ڈسپلن آف ایتھکس نا ان سیونٹی نائنٹین سیونٹی نائن تھامس بروک دا آئیڈیا آف ایرسٹوٹل وچ واز اباؤٹ دا فنکشن اینڈ ہی ریمین اسٹک to the function of human body he described the function of every part of the body that human beings can function best if they are in a good health if they have good education and if they have a freedom to choose so thomas described the natural law theory in the beginning of the 19th century so natural law theory later becomes the basis of catholic teaching Now in modern science, yani ke 21st sadi kab se start hui, it starts with the work of Newton and Galileo. And during this time period, a theory of constitutionalism was introduced that what can be the consequences of your right and wrong conduct. Aapke achha aur bura karne se kya consequences, kya results ho sakte hain. For example, Tony Blair said, that Saddam Hussein must be removed from the Iraq because it is better for the people of Iraq as well as well as for the security of the West. 